నమస్తే రామ్ సార్ నమస్కారం చిన్నపిల్లలో విజువలైజేషన్ అనేది చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం ఇందాక జరిగిన ఒక ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నాం ఎస్పెషల్లీ అది ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు వాళ్ళ అకాడమిక్స్లో మనం చూసుకుంటే ఏదైతే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటుంటారో కొన్నిసార్లు మర్చిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి వాటిని కూడా మర్చిపోతూ ఉంటుంటారు దాన్ని ఏ విధంగా సాధన చేయొచ్చు అంటాం విజువలైజేషన్లో గుర్తుండాలి అంటే ఏ విధంగా నిజం చెప్పాలంటే మనందరం కూడా చిన్నప్పుడు ఈ విజువలైజేషన్ని ఆస్వాదించాం ఆనందించాం కూడా కానీ మనకు తెలియదు అది విజువలైజేషన్ అని అది విజువలైజేషన్ అని అదే కాకుండా టీచింగ్లో ఒక మెథడ్ విజువలైజేషన్కి చాలా ఆస్కారం ఇస్తుంది ఒక పాపులర్ మెథడ్ చాలామంది ఉపయోగిస్తారు కానీ దాని వాల్యూ తెలియదు అది ఎంతగా సహకరిస్తుందో ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడానికి చాలామంది ఫోకస్ చేయరు కానీ ఇప్పటికీ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అదేంటంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ అసలు కథలు చెప్పడం అన్నది ఒక పెద్ద కళ ఆ కథను ఎంత అందంగా చెబుతారో ఆ కథలో పాత్రల్ని మనం ఊహించుకుంటున్నప్పుడు మనం విజువలైజేషనే చేస్తుంటాం ఆ పాత్రల్ని ఆ కథ గమనాన్ని కథలో జరిగే వాళ్ళ మాటల్ని ఇవన్నీ మనిషి తనకు తానుగా స్టోరీని ఊహించుకుంటాడు అందుకే మనకు స్టోరీస్ చాలా బాగా గుర్తుంటాయి పాఠాల కంటే పాఠాలని స్టోరీలుగా చేసి చెప్పడం అనే కల్చర్ మనకు అంతగా లేదు కానీ కానీ పిల్లలు గుర్తుంచుకునేది పిల్లలు పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేసేది ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ అందుకే చిన్నప్పుడు మనం విన్న స్టోరీల ప్రభావం మన మీద చాలా ఉంటుంది ఎవరైనా చిన్నప్పుడు స్టోరీ ఏంటంటే ఒక మూడు నాలుగు స్టోరీలు ఉంటాయి ఒక ఫెయిరీ టేల్స్ కానీ లేకపోతే కథలు ఏవైనా విన్నవి మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో విన్నవి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర విన్నవి అవి ఇప్పటికీ బాగా గుర్తుంటాయి అవి మనం మన పిల్లలకి కూడా అందరికీ చెప్తుంటాం అయితే చెబుతున్నప్పుడు విజువలైజేషన్కి స్టోరీ టెల్లింగ్కి సంబంధం ఏంటి అసలు మీరు స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు ఎలా చెప్పాలి ఏ ఏ అంశాలకి పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అలాగే ఒక పాఠాన్ని స్టోరీగా మార్చి ఎలా చెప్పొచ్చు అన్నది అయితే వాటి అంశాలని మనం చెప్పే ముందు అసలు స్టోరీలో ఉన్న ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటి ముందు మనం తెలుసుకోవాలి నెంబర్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటాం సెకండ్ క్యారెక్టర్స్ థర్డ్ డైలాగ్స్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్స్ ఫోర్త్ వాటి బిహేవియర్స్ ఫిఫ్త్ కంక్లూజన్ దట్స్ అ మారల్ సో దీస్ ఆర్ ఐదు అంశాలు ఉంటాయి మనం ఏ కథలో అయినా అట్లే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కథ అన్నప్పుడు వెంటనే చెప్తున్న వాళ్ళు కూడా విజువలైజ్ చేస్తారు వింటున్న వాళ్ళు విజువలైజ్ చేస్తారు నిజం చెప్పాలంటే కథ ప్రాధాన్యత మనకు బాగా తెలుసు డైరెక్టర్ ఎంత విజువలైజ్ చేస్తాడో ఒక సినిమాని అట్లా స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాడు ఇప్పుడు మనం మెచ్చుకునేది సినిమా కాదు డైరెక్టర్స్ విజువలైజేషన్ని మనం మెచ్చుకుంటాం ఓహో ఈ సీన్ని ఇలా చూడొచ్చా అని అలా చూపిస్తున్నాం ఉంది ఒక చేసుకొని దాన్ని స్క్రీన్ మీద మనకు కూడా అంటే రెండోసారి అందుకే విజువలైజేషన్ అంటారు ఒకటి బ్రెయిన్ రెండోది స్క్రీన్ పిల్లలకి ఒక పాఠాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోవాలంటే మనిషి బ్రెయిన్ ఇమేజెస్ని చాలా కాలం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీకు సుధాకర్ తెలుసా అని నేను ఏదో పేరు అన్నాను అనుకోండి సుధాకర్ అంటే ఎవరండి సుధాకర్ అని ఈ బ్రెయిన్ మొత్తం ఆల్బమ్ సర్చ్ చేస్తుంది ఎవరో తెలియట్లా అని సుధాకర్ని తెచ్చి ఎదురుగా నిలబెట్టి ఇతనే సుధాకర్ అని అంటే ఓహో అని అప్పుడు అతను చేసిన ప్రతి బిహేవియర్ మీ మైండ్లో గుర్తు మైండ్లో గుర్తుంటుంది మిమ్మల్ని ఓ సంవత్సరం తర్వాత మీకు సుధాకర్ తెలుసా అంటే ఏ సుధాకర్ ఉంటారు అదిగో ఆ రోజు ఒక బిహేవియర్ని నేను గుర్తు చేశానంటే పిక్చర్ మొత్తం మీకు గుర్తు వస్తుంది మనిషి గుర్తుంటాడు సో పేర్ల కంటే వ్యక్తులు ఎందుకు గుర్తుంటారంటే మనకు కలిసిన వ్యక్తులు గుర్తుంటారు అట్లాగే కథలో క్యారెక్టర్లను మనకు పరిచయం చేస్తారు కథ చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఒక ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ కనిపించింది పార్లర్లోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ చాలా రకాల ఐస్ క్రీమ్లు ఉన్నాయి కానీ ఒక చోట బోర్డు మాత్రం ఉంది చిన్న ఐస్ క్రీమ్ ఇరవై రూపాయలు పెద్ద ఐస్ క్రీమ్ డబ్బా నలభై రూపాయలు చూసి మళ్ళీగా ఒక టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు నిజానికి అంత చిన్న వయసు పిల్లలు వచ్చి ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్కి ఆర్డర్ ఇచ్చి ఐస్ క్రీమ్ తినేవాళ్ళు ఎవరు కనిపించరు కౌంటర్లో ఉన్న వ్యక్తికి డౌట్ వచ్చింది ఈ పిల్లవాడు వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చేవాడేనా వచ్చి తిని పోదాం అనుకున్నాడా అంత చాలా చిన్న పిల్లవాడే అని ఓ కన్నేసి ఉంచాడు ఆ అబ్బాయి ఆ సర్వర్ వస్తూనే రిక్వెస్ట్తో అడిగాడు ఇది ఫార్టీ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ కదా నాకు చిన్న కప్ ఇవ్వండి అని చిన్న కప్ ఇవ్వండి అని అంటూనే డబ్బులు ఉన్నాయా అన్నాడు 
అంటే ఉన్నాయి అని అని అయినా సరే డౌట్గా తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఆ అబ్బాయి ఐస్ క్రీమ్ తిని అటు ఇటు చూస్తున్నాడు ఆ కౌంటర్లో ఉన్న వ్యక్తికి డౌట్ వచ్చింది డౌట్ వచ్చి అటు ఇటు చూస్తున్నాడు వీడేదో పారిపోయేటట్టే ఉన్నాడు అని అనుకొని చూస్తూనే ఉన్నాడు ఐస్ క్రీమ్ మెల్లిగా తిన్నాడు తిని అట్లు ఇటు చూస్తున్నాడు చూసి జేబులో చిల్లర ఉంటే చిల్లర జేబులో మొత్తం చిల్లర తీసి ఆ టేబుల్లో మీద ఉన్న ప్లేట్లో మొత్తం వేసేసి ఇంకేం ఆలోచించకుండా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతుంటే వెంటనే కౌంటర్ వ్యక్తి రెడీగా ఉన్నాడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు కదా బయటకు వచ్చి వెంటనే చొక్కా పట్టుకొని లాగాడు లాగిన తర్వాత అడిగాడు ఏంటి డబ్బులు కౌంట్ చేయి ఎంత ఉందో అన్నాడు ఇంకా ఉంది కథ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీకు ఏం గుర్తు వచ్చింది మీకు ఎట్లా కనిపించింది సీన్ కనిపించింది ఖచ్చితంగా సీనే కనిపిస్తుంది కళ్ళ ముందు సో ఇప్పుడు మీరు తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలి నాకు కూడా అసలు ఏం జరిగింది అని ఇప్పుడు ఈ నేను ఈ స్టోరీ జాగ్రత్తగా వినండి లాగి అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టి కౌంట్ చేయి ఎంత ఉందో అన్నాడు కౌంట్ చేయి అంటూనే చిన్న కప్పు తిన్నాడు అతను డ్రాప్ చేసిన అమౌంట్ ట్వంటీ రూపీస్ కాకుండా ఫార్టీ రూపీస్ ఉంది ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన అదే నువ్వు ట్వంటీ రూపీస్ కప్పు తిన్నావు కదా చిల్లర మొత్తం లెక్క పెడితే ఫార్టీ రూపీస్ ఉంటే ఎందుకు ఫార్టీ రూపీస్ ఇచ్చావన్నాడు చెయ్యి వదలని చెప్తాను షర్ట్ వదిలాడు కూర్చోబెట్టాడు ఎందుకంటే బిల్ కంటే డబ్బులు అయితే ఎక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్పు అని అన్నాడు ఆ అబ్బాయి చెప్పాడు మా అమ్మ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లో పనిచేసేది ప్రతిరోజు ఇంటికి ఒక ఐస్ క్రీమ్ కప్పు తీసుకొచ్చేది ఎక్కడిది అమ్మ ఇది అంటే ఒక కస్టమర్ ఇచ్చిన టిప్తో నీకు తెచ్చాను అనేది మా అమ్మ చనిపోయి వారం రోజులైంది మా అమ్మ లేదు అయితే ఈ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ చూస్తే మా అమ్మ కూడా ఇట్లాంటి పార్లర్లోనే పనిచేసేదేమో అని లోపలికి వచ్చాను అందులో ఒక సర్వర్ని చూసేసరికి ఆవిడ మా అమ్మలాగే అనిపించింది అయితే ఐస్ క్రీమ్ తిందాం అనుకున్నాను జేబులో నా దగ్గర నలభై రూపాయలు ఉంది అయితే నలభై రూపాయలు పెద్ద కప్పు తింటే నేను మళ్ళీ ఇరవై రూపాయలు ఇవ్వలేను ఒకవేళ మీరు మా అమ్మలాగే ఉన్నారు కదా మీకు కూడా నాలాంటి కొడుకే ఉంటాడేమో అలాంటి కొడుకుంటే మీరు చిన్న ఐస్ క్రీమ్ కప్పు ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి డబ్బులు సరిపోవు కాబట్టి కనీసం నేను చిన్న కప్పు తిని ఇంకో కప్పుకి నేను డబ్బులు ఇస్తే మీ అబ్బాయికి మీరు తీసుకెళ్తారు కదా అని ఆలోచించి ఫార్టీ రూపీస్ వచ్చారు ఆ షర్ట్ పట్టుకున్న వ్యక్తి ఏడ్ చేశాడు ఇంత ఎంపతి అంత చిన్న వయసులో అంటే ఎంపతి అంటే ఎదుటి వాళ్ళ కష్టాన్ని మన కష్టంగా ఆలోచించి సహాయం చేయాలనే కోరిక ఇది మీరు ఎంపతి అనే ఇంగ్లీష్ పదం దానికి అర్థాన్ని నేను డిక్షనరీలోంచి తీసి ఎంత చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు ఈ స్టోరీలో మీకు ఎంపతి అంటే ఏంటో అర్థం సో ఈ స్టోరీ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ని కన్వే చేయడం కోసం ఎంత అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు మీకు ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ కనిపించి ఏమేం కనిపించింది మీకు చెప్పండి మీరు మీరు చూసింది ఎలా కనిపించింది ఫస్ట్ మీరు చెప్తున్నప్పుడు మేబీ ఆ అబ్బాయి దగ్గర డబ్బులు లేవు అని అనుకున్నాను నేను తినాలని ఆశపడి ఉండొచ్చు మనీ లేదు కాబట్టి ఏదో అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించాడేమో అని నాకు అనిపించింది తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నాడు అన్నప్పుడు తన దగ్గర తక్కువ అమౌంట్ ఉందేమో అనిపించింది తర్వాత నాకు మోరల్ ఏం అర్థమైందంటే వాళ్ళ అమ్మ ఏదైతే కష్టపడిందో ఆ కష్టం మేబీ వేరే పేరెంట్ వేరే కిడ్కి కూడా ఉండొచ్చు అని అబ్బాయి అది నేర్చుకొని నేర్చుకున్న దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి వెళ్ళాడు అక్కడ అనిపించింది మీరంత కమిట్మెంట్ కమిటెడ్తో చెప్పారంటే ఇప్పుడు మీ చెప్పడంలోనే మీ కమిట్మెంట్ నాకు అనిపించింది అంటే ఆ స్టోరీని ఓన్ చేసుకోవడం ఉంది సార్ ఆ కాన్సెప్ట్ కానీ ఆ కథను కానీ ఆ క్యారెక్టర్ని కానీ ఓన్ చేసుకోవడం ఇది కేవలం స్టోరీలోనే సాధ్యం నేను చెప్తున్నప్పుడు ఏం చేశానంటే గ్యాప్ ఇచ్చాను క్యారెక్టర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ వాయిస్లో నేను మోడ్యులేషన్ తీసుకొచ్చాను ఆ అబ్బాయి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ అబ్బాయి ఈయన కాలర్ పట్టుకున్నప్పుడు ఎలా చెప్పాడు ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు స్టోరీ టెల్లింగ్లో టీచర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ స్టోరీ పిల్లలకి చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలని మనం జాగ్రత్త దృష్టి పెట్టుకొని ఈ దృష్టిలో పెట్టుకొని స్టోరీ ఈ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్తో ఈ లక్షణాలతో ఒక స్టోరీని చెబితే పిల్లలు విజువలైజ్ చేసుకునే అవకాశం బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఉదాహరణకు చిన్న ప్రయోగం చేద్దాం మా దగ్గర పిల్లలతో ఇట్లాంటి ప్రయోగం చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న గ్లాస్ బౌల్ ఉంది నా దగ్గర ఈ బౌల్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని చిట్స్ రూపంలో ఇందులో ఉంచాను సరదాగా నేనే మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్దామనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఇవన్నీ ఇందులో ఉంచి 
ఇది ఒక గేమ్ లాగా మార్చాను సో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది పుస్తకాలు తీసుకొచ్చేసి ఏంటో సైన్స్ బుక్ తీసుకురా అనే కంటే చూడండి ఇది ఒకటి పికప్ చేయండి చెప్పండి ఏమొచ్చింది ఏంటో తెలియదు నాన్న పులి ఏంటండి స్టోరీ నాకు చదివినట్టే ఉంది కానీ గుర్తుకైతే రావట్లేదు స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు తొందరగా నాన్న పులి అని అదిగో నాన్న అంటే ఇదిగో పులి అని ఎక్కడ సామెత ఉంది ఓకే స్టోరీ మీరు పులి పులి మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది గంభీరంగా చూడ్డానికి భయంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అండ్ పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది పులి ఉంటుంది ఒక అబ్బాయి అంటే నాకు తెలిసిన కథ నేను చెబుతాను ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న పొలంలో పని చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్న అటెన్షన్ పొందడం కోసం అని ఈ అబ్బాయి ఆడుకుంటూ ఎక్కడ దూరంగా పొలానికి వాళ్ళ నాన్న పనిచేస్తున్న ప్లేస్కి దూరంగా ఉంటే అక్కడి నుంచి నాన్న పులి అని ఆడిచాడంట పులి అని అయితే నాన్న పరిగెత్తుకొచ్చాడు అయ్యో ఏమైందో అని వచ్చి చూస్తే అబ్బాయి ఆడుకుంటూ నాన్న సరదాగా పిలిచాను పులి లేదు ఏం లేదు ఊరికే నువ్వు వస్తావు రావో చూద్దామని అని అన్నాడు అరే నేను అడలిపోయాను నిజంగా పులి వచ్చిందేమో అని అని సరే సరే నువ్వు ఆడుకో జాగ్రత్తగా ఉండు అని మళ్ళీ వెళ్ళి పొలానికి వెళ్ళాడు చూద్దాం మళ్ళీ వస్తాడో రాదో ఒకసారి చూద్దాం అని ఓ పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ పిలిచాడు నాన్న పులి అని అంటే ఆయన డౌట్ వచ్చింది పులి అంటే పులి పులి అని గట్టిగా అరిచాడు ఏమో ఇదేదో నిజంగా ఉన్నట్టుందని మళ్ళీ పరిగెత్తుకు వచ్చాడు చూస్తే పులి లేదు ఏం లేదు పులి లేదు ఏం లేదు అని మళ్ళీ నవ్వాడు నవ్వితే సరదాగానా ఇంకిట్లాంటి సరదా చేయదు నేను పని మీద ఉన్నా ఈసారి సరదా చేసామంటే ఇంక నేను సీరియస్గా తీసుకుంటా అని చెప్పేసి వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ పని చేసుకుంటూ ఉన్నాడు పని చేసుకుంటుంటే మళ్ళీ కాసేపు ఉండి ఈసారి నేను సరదా అనుకుంటాడా సీరియస్గా తీసుకుంటాడా గట్టిగా చదువుదామని అని అనుకొని ఇట్లా చూస్తుంటే ఇద్దరు పులి పులి కనిపించింది నిజంగా పులి కనిపించింది అయ్యో నేనేదో సరదా అని అనుకున్నానే అని ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు ఎట్టి నాన్న పులి 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 అని నడిచాడు ఇంకా చాలే ఆటలు ఇంకా చాలే ఆటలు అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్న రావడం మానేసాడు అక్కడే ఉన్నాడు ఈ లోపల పులి వచ్చి పిల్లాడిని ఎత్తుకుపోయాడు అందుకే సరదాగా అయినా అబద్ధం చెప్పకూడదు అని అంటారు అంటే నాన్న పులి అని అనేది ఎందుకంటారంటే ఇదిగో నాన్న అదిగో పులి నాన్న పులి అనేవి రెండు మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తారు అది డిఫరెంట్ కాంటెక్స్లో ఏమీ లేకపోయినా ఉన్నట్టు ఎవరైనా చెప్తే దాన్ని నమ్మితే అప్పుడు రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే ఎవరైనా ప్రెస్ మాట్లాడేవాళ్ళు ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తుంటారు ఇదిగో నాన్న అంటే అదిగో పులి అని అంటారు అంటే అక్కడ పులి లేదు ఏం లేదు అయినా సరే నాన్న పులి అన్నాడు కాబట్టి పులి అని అనుకుంటారని అట్లాగా ఈ సామెత ఎందుకు వచ్చిందంటే అబద్ధం చెబితే రేపు నిజమైనా దాన్ని అబద్ధం అని అవకాశం ఉండదు అవకాశం ఉండదు అని సో ఈ స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత నేను అబద్ధం రెండు సార్లు చెబితే మూడోసారి నిజమైనా అది అబద్ధం అనుకుంటారన్న నీతి చెప్పిన తర్వాత ఈ కథ ద్వారా మీకు నేను చెప్పిన స్టోరీ ఎమోషన్స్ వాళ్ళ నాన్న ఈ అరవటం వాళ్ళ నాన్న రావటం వాళ్ళ నాన్న వార్నింగ్ ఇయటం ఈ డైలాగ్స్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ మనకు విజువలైజేషన్లో మెదులుతాయి సో అప్పుడు మనం ఆ నీతి చెప్పినప్పుడు ఈ కథకు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఈ నీతి చెప్పినప్పుడు కథ గుర్తొస్తుంది కథ చెప్పినప్పుడు నీతి గుర్తొస్తుంది ఇదే కథ పాఠం అయితే బాగా గుర్తుంటుంది ఉదాహరణకి చూడండి ఒక ఒక సైన్స్ పాఠం చెప్పాలనుకున్నాను ఊహించండి ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఆకులు లేకుండా పూలు మాత్రమే మూల్చిన చెట్లు ఎలా ఉంటాయి ఒక్క ఆకు కూడా ఉండదు చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది కానీ ఎక్కడో వెలితిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది జస్ట్ విజువలైజ్ మీకేమన్నా కనిపించిందా అసలు ఏం ఆకులు లేకుండా చూడగల కనిపించింది వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ ఇది ఆకు లేకుండా కనిపించింది కదా కానీ ఆకు లేకుండా ఈ ప్రపంచం ఉంటే అన్ని ఓన్లీ పూలే ఉండి ఆకులు లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుందా బాగుండదు పరిమళాన్ని ఇస్తుంది కానీ అంత సేఫ్టీ అయితే కాదు అంత సేఫ్టీ కాదు అంత అందాన్ని కూడా పువ్వు కూడా అందాన్ని ఇవ్వదు ఎందుకంటే అన్ని పూలే ఉంటాయని సో ఇప్పుడు ఆకు ఎలా పచ్చగా వృద్ధి చెందుతుందో ఫోటో సింతసిస్ అనే దాని గురించి మాట్లాడాలి ఓకే సూర్యుడి నుంచి సూర్యరశ్మి నుంచి అది ఆహారం తీసుకుని ఈ ఫోటో సింతసిస్ ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుందో అంటే నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ఆకులు లేకుండా విజువలైజ్ ఇప్పుడు ఫోటో సింతసిస్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఆకులున్న చెట్లు 
ఈ ప్రపంచం మొత్తం చెట్లు ఆకులతో నిండి ఉన్నది చూడాలంటే మనం ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటారు అంటే ఏంటి చెట్లు సూర్యకాంతిని ఉపయోగించుకొని వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకుని నీళ్ళ నుంచి పిండి పదార్థం తయారు చేసుకుని దాని శక్తిని ఉపయోగించుకొని ఆకులుగా వృద్ధి చెందుతాయి సో ఈ ఆకు ఏర్పడాలంటే దాని వెనకాల ఇంత ఇంత ప్రక్రియ ఉంది అప్పుడు ఈ ఆకులు పుడతాయి అవి లేకపోతే ఆకులు ఉండవు ఇది చెప్పిన తర్వాత నేను ఈ స్టోరీని అంటే మీ విజువలైజేషన్లో ఆకులు లేకుండా ఆకులు ఉన్నట్టు ఊహించుకున్నప్పుడు నేను ఈ స్టోరీని ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయించు ఇందులో ఈ ఫోటోసింథసిస్లో ప్రాసెస్ మీకు అర్థం కాకపోతే అర్థమయ్యే వాటిని మళ్ళీ నేను క్యారెక్టర్గా మార్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్యుడు ఒక ఒక క్యారెక్టర్గా ఉంది పువ్వు సూర్యుడికి ఇలా వెనక్కి తిరిగి ఉంటుంది ఆకు లేదు కాబట్టి ఇలా తిరుగుతుంది ఇలా తిరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఆకులు మొలిచినట్టు సో ఇందులో స్టోరీ ఉంది విజువలైజేషన్ ఉంది ఇందులో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సూర్యుడు పువ్వు ఆకులు ప్రకృతి ఇవి ఎలా ఉంటాయని ఇంకా మీరు ముందుకు వెళ్తే పిల్లల చేత ఒకసారి నాలుగు రకాల పువ్వులు గీ బొమ్మలు ఎలా గీసినా అందులో ఆకులు ఉండకూడదు అని చెప్పి ఆకులు లేకుండా గీస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తారు మరి ఇప్పుడు ఆకులు ఉన్నది గీసి ఈ ఆకు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా అన్నప్పుడు మీరు ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ను అంటే ఇది ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్తున్నాను ఇలాగే చెప్పాలని కాదు అర్థం కాని కాన్సెప్ట్స్ను ఏవైనా సరే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఒక క్యారెక్టర్ల రూపంలో ఒక కథ రూపంలో చెప్పినప్పుడు ఆ కథ రూపం చెప్పినప్పుడు బ్రెయిన్ విజువలైజ్ చేస్తుంది బాగా పాఠం అన్నప్పుడు చాలామంది బోరింగ్గా అనిపించినప్పుడు ప్రతి పాఠాన్ని కథలా ఎలాగ మార్చాలి అన్నప్పుడు దాన్ని విజువలైజ్ ఎలా చేయాలి ఎలాగా ఆ మైండ్ మ్యాప్కి ఇవ్వాలి వాటి క్యారెక్టర్స్ని ఇవ్వాలి వాటి బిహేవియర్స్ని మనం దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇలాంటివి చేసినప్పుడు విజువలైజేషన్ ద్వారా ఈజీగా ఒక కాన్సెప్ట్ను చాలా గుర్తుండిపోయేటట్టు మనం పిల్లలకి వర్ణించవచ్చు వర్ణించవచ్చు ఈ వర్ణన ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అవును సో ఇలా ఆ విజువలైజేషన్ పిల్లలకి పాఠాలు అర్థం చేసుకోవడం కానీ అర్థం కాని సబ్జెక్టులను అర్థమయ్యేటట్టు ఇంట్రెస్ట్ని డెవలప్ చేయడం కానీ ఇక అర్థం కాదని వదిలేసిన వాటి మీద హోప్ పుట్టించడంలో కానీ విజువలైజేషన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది వండర్ఫుల్ సార్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనేది ఒక చిన్న కథ రూపంలో తీసుకొని మీరు చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కదా ఎవరైతే టీచర్స్ ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక చూస్తే అట్లీస్ట్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కోరుకుందాం చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా స్కూల్స్లో కనుక టీచర్స్ ఎవరైనా చూసి మా స్కూల్లో మేము ఇది చేయించాలనుకుంటున్నాం మా పిల్లలతో ఒకసారి విజువలైజేషన్ క్లాస్ పెట్టించాలనుకుంటున్నాం అని ఎవరైనా అడిగితే మన జరిగే నైన్టీన్త్ క్లాస్ కాకుండా వాళ్ళకి ఏదైనా సపరేట్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే టీచర్స్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా కొంతమంది మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాము ఏ విధంగా మా సబ్జెక్ట్ని చెప్తే బాగుంటుంది అని అడిగే టీచర్స్ కోకొలలు ఉంటుంటారు వాళ్ళ కోసం ఏమైనా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు తప్పకుండా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడింది ఓన్లీ స్టోరీ టెల్లింగ్ అవును స్టోరీ టెల్లింగ్ పపెటింగ్ తర్వాత డ్రాయింగు డూడ్లింగ్ ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి అయితే విజువలైజేషన్ ఒకటి ఖచ్చితంగా ఇది మంచి ఐడియా మీరు చెప్పడం ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా పెరిగిందో విజువలైజేషన్కి ముందు విజువలైజేషన్ తర్వాత వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అయిందో మనం లైవ్ చేసి చూపించవచ్చు షూర్ సార్ షూర్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ముందుకు వస్తే వీ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై అండ్ ప్రూవ్ ఒకటి ఏదైనా సరే ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకి అర్థం కానీ ఒక సబ్జెక్ట్ను వాళ్ళ ముందే తీసుకుని వీ కెన్ ప్రూవ్ అండ్ షో ఇట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్